Hello everyone and welcome to Science Quella where you can learn science concepts in fun and easy way. In our last video, napag-usapan natin kung paano nabuo ang mga elements through nuclear fusion at neutron capture process. Sa video naman na ito, pag-uusapan natin ang mga nuclear processes na involved sa pag-synthesize ng mga elements sa isang laboratory. Yes, you heard it right! Pwede tayong gumawa ng mga elements sa laboratory. Sa mga nakaraang videos na pinost namin dito na ituro ang proton-proton chain reaction, CNO cycle, triple alpha process at neutron capture process. Yan ang mga processes na involved sa paggawa ng mga elements sa stars at supernova. Pero alam nyo ba na pwede tayong gumawa ng mga elements sa laboratory? Uy Mars, pwede daw gumawa ng elements sa laboratory? Tara, gawa tayo ng gold! Wow Mars ha, feeling alchemist ka! Pwede ka namang gumawa ng gold sa laboratory pero mas magasus pa yung proseso ng paggawa kesa sa mismong gold na nagawa mo. Simple lang naman ang konsepto sa likod ng paggawa ng mga elements sa laboratory. Kung magaling ka sa addition at subtraction, madali mo lang maintindihan ito. For example, ang nitrogen ay may pitong protons at ang oxygen naman ay may walong protons. Kung gusto mong gumawa ng oxygen, ilang protons ang idadagdag mo sa nitrogen? Ang sagot ay isa kasi 7 plus 1 equals 8. O diba, madali lang yung basic concept? Basta lagi lang tandaan na kung anong klaseng element siya, nakadepende ito sa dami ng protons niya. Ang hydrogen ay may isang proton, dalawa naman sa helium, tatlo sa lithium, apat sa beryllium, and so on and so forth. Noong unang panahon, mga early 1900s, ganito pa ang itsura ng periodic table of elements. Mapapansin mo na may mga spaces yung elements 43, 61, 85, and 87 dahil hindi pa nadidiscover ang mga ito. Tapos makikita rin na yung element 92 which is uranium, siya na yung pinakamabigat na element. Noong 1937, nadiscover ni Carlo Perrier at Emilio Segre yung element number 43. Pinadala ni Ernest Lawrence yung isang molybdenum foil na tinadtad ng deuteron na may isang proton at isang neutron. Ang molybdenum ay may 42 protons. Kung ang molybdenum ay tinadtad ng deuterons at ang deuteron ay may isang proton at didikit ito, ilan na ngayon ang protons nito? 42 plus 1 equals 43. So feeling nila nandun lang sa foil na yon yung element 43 at hindi nga sila nagkamali. Pinangalanan nilang technetium ang element 43 mula sa Greek word na technetos na ang ibig sabihin ay artificial. Sa mundo ng agham, maraming mga bagay na mukhang mahirap sa umpisa pero napakadali lamang pala kung bibigyan lang natin ng effort na unawain. Isa sa mga madalas na i-judge ay ang nuclear equation. Pinapakita ng nuclear equation kung ano yung mga pagbabagong nagaganap sa loob ng nucleus ng atom. Kung ilang protons at neutrons ang nadadagdag or nababawas. Yung mga letters na nakikita mo, yan ang chemical symbols ng mga elements involved. Pamilyar ka na sa mga yan dahil pinag-aaralan mo na ang periodic table of elements since kindergarten days. Yung H ay hydrogen, yung MO ay molybdenum, at yung TC naman ay technetium. May mga symbols din tayo na ginagamit tulad nito na sumisimbolo sa neutrons. Ito naman sa alpha particles, ito sa gamma ray, at ito naman sa beta particle. May tigda dalawang numbers din na pinapakita sa bawat element. Yung number sa ibaba ay yung atomic number na nagsasabi sa'yo kung ilan ang protons ng isang element. Tulad nito, ang hydrogen daw ay may isang proton. 42 sa molybdenum at 43 sa technetium. Yung number naman sa itaas ang sumisimbolo sa bilang ng pinagsamang protons at neutrons na tinatawag nating mass number. Ang mass number ng hydrogen dito ay 2. Kung meron siyang isang proton, ibig sabihin isa ang kanyang neutron. 1 plus 1 equals 2. Kaya kahit hindi niya pagsigawan, alam nating deuteron siya dahil ang deuteron ay isotope ng hydrogen na may isang proton at may isang neutron. Kung ang mass number ng molybdenum ay 97 at ang bilang ng protons nito ay 42. Ilan sa palagay nyo ang neutrons niya? 42 plus 55 is 97. Kaya meron siyang 55 neutrons. O ba? Diba? Kahit hindi niya ipagsigawan, alam mo kung ilan ang bilang ng neutrons niya. Meron ka pa bang alam na ibang bagay na hindi na kailangang ipagsigawan pa? I-comment lamang sa comment section. Welcome sa part 3 ng Synthesis of Elements in the Laboratory series kung saan pag-aaralan natin kung ano ang mga nuclear processes na involved sa paggawa ng mga elements sa laboratory. Pag-uusapan naman natin ngayon ang synthesis ng element number 85. Tignan natin ang nuclear equation na ito. 
By just looking at the equation, alam mo na na nabuo ang element 85 dahil sa pagbabanggaan at pagdidikit ng bismuth at ng helium. Makikita rin na ang pagbabanggaan ito ay nagdulot ng pagtalsik ng dalawang neutrons. Ang 83 protons ng bismuth ay nadagdagan ng dalawang protons mula sa helium. Ang resulta ay isang nucleus na may 85 protons. Yan ang element 85 na pinangalanan nilang astatine. Makikita rin na ang mass number ng bismuth ay 209. Kung ito ay madadagdagan ng apat galing sa helium, dapat 213 yung final mass number. Pero dahil may tumalsik na dalawang neutrons, 211 na lang ang natira. Kung bibilangin mo ang lahat ng nucleon sa right side ng equation, 213 lahat. Sa left side, 213 din. Ganun dapat. Balance dapat siya kasi kung hindi siya balance, hindi siya considered na equation. Nangakamanghang isipin na kaya nating mga tao na gumawa ng mga elements. Oh, by the way, hindi porke nagbabagaan na yung automatic na didikit ang mga particles na ito sa isa't isa at makakagawa ka na ng bagong elements. Dapat energetic enough yung banggaan nila. Dapat mabilis ang takbo nila bago sila nagkakabanggaan. And to achieve that, gumagamit tayo ng mga particle accelerators. Hello everyone and welcome sa part 4 ng Synthesis of Elements in the Laboratory series kung saan pinag-aaralan natin kung ano ang mga nuclear processes na involved sa paggawa ng mga elements sa laboratory. Pag-uusapan naman natin ngayon ang synthesis ng element number 93. Instead of deuterons or alpha particles, neutrons ang ipinangbabangga sa uranium na may 92 protons. Nung dumikit ang neutrons sa uranium, wala namang nagbago sa pagkatao ng uranium. I mean sa pagka-uranium ng uranium. Uranium pa rin siya kasi di naman nabawasan o nadagdagan ang protons niya. 92 pa rin. Pero dahil nadagdagan ang neutron niya, napansin ng nucleus niya na sobrang dami na ng neutrons kung ikukumpara sa protons. Kaya sabi niya, okay, di na masaya to. Unstable na ako. Ang isa sa mga neutrons, kailangan maging isang proton. Any volunteers? Kaya ang nangyayari, nagbabago nga nyo ang isa sa mga neutrons at nagiging proton. nag sila para maging stable. Dahil dyan, from 92, 93 na ngayon ang protons. Minsan sa research group, di ba, ganyan? Pag puro tamad ang nasa isang grupo, may isang napipilitang magbagong anyo at maging masipag para sa kapakanan ng lahat? Sa ganyang paraan, nasisynthesize ang element 93 na tinatawag na Neptunium. Sa periodic table, magkatabi ang Uranium at Neptunium. Sa solar system, magkatabi ang Uranus at Neptune. Sa palagay mo, ano kaya ang ipinangalan nila sa element 94 na katabi ng Neptunium? nung nasintesize nila ito sa laboratory. Pakisulat sa comment section. Hello everyone and welcome sa part 5 ng Synthesis of Elements in the Laboratory series kung saan pinag-aaralan natin kung ano ang mga nuclear processes na involved sa paggawa ng mga elements sa laboratory. Pag-uusapan naman natin ngayon ang synthesis ng mga super heavy elements o ng mga elements na mas mabibigat pa kesa sa element 103. Kadalasan ay nasisynthesize sila sa pamamagitan ng pagbabanggaan ng mga medyo mabibigat na elements na rin. For example, ang pinakabagong nasynthesize na element ay tennessine at nasynthesize ito through the collision and combination of berkelium na may 97 protons at calcium na may 20 protons. 97 plus 20 is 117. Another example is the heaviest element known so far which is element 118 na noong mga panahong hindi pa napagkakasunduan ang pangalan niya ay tinatawag na Ununoctium or UUO pero ngayon tinatawag natin siyang Oganeson. Nasynthesize ang Oganeson sa pamamagitan ng collision and combination of Californium na may 98 protons at Calcium na may 20 protons. 98 plus 20 is 118. Ngayon siguro iniisip mo na bakit hindi natin pagbanggain ang Calcium na may 20 protons at ang Einsteinium na may 99 protons para mabuo na natin yung element 119. Well, pwede naman nating itry yan kaso kakaramput lang ang Einsteinium sa buong mundo. Parang yung chance na magkatuluyan kayo ng crush mo, kakaramput lang din. 